heute die Geschichte, wie es anfing, für eine harmonische, friedliche Welt der Liebe ohne Angst. Ein Verwandter, der war Minister, der hat mich dann zu einem Umweltminister gebracht und es war alles so gut und so. Ich äh, habe da angefangen. Dann kam es dann äh, zu dieser Beschlagnahmung. Man muss anfangen. Das andere kommt von allein automatisch. Man muss Mut haben, man muss keine Angst haben und es kommt, wenn man einen Schritt wirklich in die richtige Richtung macht, kommen tausende Schritte auf einem dann zu. Offiziell herzlich willkommen zum Vortrag Desert Greening. Wir haben heute ein reichhaltiges Publikum, deswegen für diejenigen, die uns noch nicht kennen, kurz vorgestellt. Mein Name ist Patrick, meine Lebensgefährtin Bridget an meiner linken Seite. Und wir organisieren den Stammtisch Neue Dimensionen jeden zweiten Dienstag im Monat im 16. Bezirk. Dieses heute ist ein Sondervortrag. Deswegen auch von der Größe in einer anderen Örtlichkeit. Dass wir heute alle hier sind, verdanken wir einem Mann, nämlich dem Alfred Scharitzer. Er ist heute auch da, aber ich weiß, er steht nicht so gerne in der Öffentlichkeit, deswegen sage ich jetzt nicht Alfred Schlau. Viele von euch kennen ihn vielleicht von der Kartoffelaktion, die wir mehrmals schon durchgeführt haben. Alfred ist Biobauer unter anderem und Visionär, beheimatet im Waldviertel und er hat mich vor ein paar Wochen angerufen und hat gesagt, ich habe jetzt gerade auf Time to Do ein Interview mit dem Majid Abdelaziz gesehen und äh, er ist, ich bin total begeistert und wir brauchen so eine Anlage hier. Stellt euch vor, ihr wohnt in einem Land, das größtenteils von Wüste bedeckt ist. Es herrscht Armut, es gibt wenig Wasser, schlechte Lebensbedingungen, Angst, weil die politische Situation sehr unruhig, sehr ungewiss ist. Also kein wirklich so angenehmes Leben. Und dann passiert Folgendes. Ein Mann stellt in der Wüste eine seltsame Gerätschaft auf und auf einmal beginnt es zu regnen. Aber nicht nur einmal, sondern es regnet immer wieder. Das Klima verändert sich. Und in dieser Wüste entsteht über Jahre ein kleines Paradies. Und mit der Wetterveränderung, mit dieser Klimaveränderung verändert sich viel mehr. Es verändert sich auch das politische Klima. Die Menschen bekommen, viele Menschen bekommen wieder Perspektiven, eine Zukunft. Also wirklich eine ganz, eine großartige Sache. Er wird uns heute nicht nur vorstellen, was in Wüstenregionen mit seiner Technologie möglich ist, sondern auch, wie wichtig es wäre, in Ländern wie Österreich, in Europa und auch sonst auf der Welt seine Anlage äh, zu installieren, aufzubauen, weil noch viel mehr passiert, wenn diese Anlage in Aktion ist, sozusagen. Darüber wird er heute auch berichten. Und dass das möglich äh, wurde, dazu hat es einer großen Vision Bedurft, weil so etwas auf die Beine zu stellen ist natürlich nicht so einfach. Viele Jahre an Studium verschiedenster Technologien, Wilhelm Reich, Schauberger, Nikola Tesla, aber auch alte Lehren wie Feng Shui, um nur einige zu nennen, und dann all das zusammenzufügen zu etwas, was heute integrale Umweltheilung genannt wird. Das verdanken wir diesem großartigen Visionär Majid Abdelaziz, der heute hier ist bei uns. Danke, danke. Ich heiße Sie herzlich willkommen und ich werde Sie heute auf eine Reise mitnehmen, die irgendwo in Afrika, in Algerien angefangen hat, wo es damals wirklich zu Problemen gab, weil das Thema Wasser war an erster Linie. 
Man hat versucht, uns die Erderwärmung und Klima und sowas, CO2, vorzugaukeln, was nicht stimmt. Und damals Algerien wollte Wasser sogar mit Schiffe importieren, was dann irgendwie nicht geschah, weil äh, damals meine Frau hat das mitbekommen, sie sitzt auch hier, sie begleitet mich immer auf die Vorträge und sie hat Druck auf mich gemacht, ich sollte was machen, weil sie wusste, dass ich sowas kannte einfach. Ja. Ich hatte schlechte Erfahrungen mit der Regierung damals und die hatten mir bei einer Aktion, Regelaktion, die ich bei Clemson gemacht hatte, wo ich auch geglaubt habe, diese Leute, die da sitzen, Algerien regieren und sowas, die wollen das Beste für das Volk. Dann habe ich wirklich teures Lehrgeld bezahlt, die haben mir die Geräte beschlagnahmt, diffamiert und dann hatte ich mir gedacht, nee, das mache ich nicht mehr. Und als meine Frau dann kam und die wollte, dass ich das mache, habe ich gesagt, ich mache es auch privat, weil ich will ja den Menschen helfen und das Land. Und ich brauche meine Ruhe. Ich muss mich nur um die Energie dann kümmern einfach. Das ist heute die Geschichte, wie es anfing. Für eine harmonische, friedliche Welt der Liebe ohne Angst. Ich habe die zwei Wörter Liebe und Angst bewusst gewählt, weil das ist auch die Basis für den Herrn Reich. Der hat von einer Energie gesprochen, die die Basis für alles Duales, was wir erleben, ist, das ist die Orgonenergie, sie muss sich entfalten, aber wenn sie verhindert wird, sie spaltet sich, sie spaltet sich in zwei Strömen, also obwohl die Spaltung eine funktionale Identität hat, die gleich ist, in Liebe und Angst. Und er hat dann angefangen, in diese Richtung zu forschen, wenn wir lieben, wir dehnen uns aus, wir haben keine Angst, äh, wie die Zellen auch, oder die Schnecke kennt ihr auch, wenn sie äh, sich wohlfühlt, die äh, hat diese, wie sagt man, Antennen raus, aber wenn man sie dann irgendwie schubst, die hat Angst, die zieht sich zurück. Und das ist ja das Zurückziehen, das ist ja die Angst. Ich will äh, hier mit einem Einführungsvideo damit ihr das versteht, das habe ich jetzt in zwei, drei Minuten reinge, äh, reingetan, wie es anfing, diese Vision. Dann seht ihr ungefähr, wie es in Algerien war, die Gegend ein bisschen und dann sehen wir dann gleich weiter. Das ist hier ein besonders berühmter Apfel. Den mein ganzer Stolz. Am Anfang war es nur einer. Und jetzt ist es ja drei, drei Äpfel schon. Majid Abdelaziz ist Gründer und Initiator von Desert Greening. Es begann 2004 in Südalgerien am Rande der Sahara. Das heißt eine Steigerungsrate von 300 Prozent. Genau. <lacht> In der Wüste später wird ein Ort sein, wo Menschen zusammenkommen, wo ein Ökodorf dann entsteht mit goldenen Schnittbauten, mit bioklimatischen Methoden, mit erneuerbaren Energien, wo dann diese Leute zusammen voneinander lernen. Für seine Vision existiert bereits eine 3D-Animation und ein Modell von der Architektin Isra Bellamy, hier links im Bild. Um es in der Wüste regnen zu lassen, baute Majid Abdelaziz einen Cloudbuster nach Wilhelm Reich und ergänzte diesen mit Techniken von Viktor Schauberger und Nikolai Tesla. Könnte das vielleicht irgendwann eines Tages auch in Nordafrika zur Anwendung kommen? Und wenn ja, wie wären jetzt gegebenenfalls diese Standorte auszuwählen? Wie wäre das Gerät 
zu handhaben, wie wäre es auszurichten. Weil das ist nicht einfach damit getan, das irgendwo in die Gegend zu stellen, uns da stehen zu lassen. Es bedarf einer sehr behutsamen Umgangsweise, das muss der Reich natürlich auch erst alles lernen und erkennen, eine sehr behutsame Umgangs- und Anwendungsweise. Diese Maschine ist wirklich fähig, nach drei Tagen Arbeit kommt Regen. Und die erste Operation, die ich damals dann im Juli gemacht habe, das war wirklich äh, ein totaler Erfolg. Ja. Es in der Wüste regnen zu lassen, reicht alleine nicht aus. Die Voraussetzung für die Entstehung des Dorfes Chanan ist die Erschaffung eines Mikroklimas. Hierzu müssen tausende Bäume gepflanzt und jahrelang gehegt und gepflegt werden. Um diese oftmals mühselige und harte Arbeit zu unterstützen, kann man Baumpate werden. Die blühenden Landschaften, sie kommen in der Sahara. Da sind sich zahlreiche Wissenschaftler jedenfalls einig, nämlich dass wo heute noch Sand bis zum Horizont liegt, da könnten irgendwann grüne Gräser wachsen, Büsche, vielleicht sogar Bäume. Dieses Frühjahr jedenfalls ist das fruchtbarste seit über einem Jahrzehnt. In der algerischen Wüste leuchten kleine Blumen. In diesem Nachrichtenbeitrag wird gezeigt, wie das ganze Land von dem Regen profitiert. Der Bezug zu Desert Greening blieb bisher aus. Jetzt habt ihr eine kleine Einführung äh, gesehen, dann äh, weiß ich, äh, jeder hat eine Ahnung ungefähr, was hinter dieser Training äh, steht. Die Stadt, die ihr gesehen habt, jetzt unter Vollwasser, man hat äh, Wasserkanäle jetzt gebaut, die letzten Jahre, weil es gab immer Überschwemmungen und zum ersten Mal kann man da auch Regenschirme kaufen, was damals unbekannt war. Ja. Äh, Desert Cleaning, ich hatte vorhin erzählt, also ich weiß nicht wie viel Zeit, also ich kann drei, vier Stunden reden, ich weiß nicht wie weit ihr äh, alles mitkriegen wollt, ich kann, ich kann auch kondensieren, wenn jemand auch später ein Spezialgebiet wissen will, dann haben wir einen Flipchart, er kann sich auch melden, dann schreiben wir das, dann gehe ich dann gern auf das Thema, ja, weil ich mache jetzt sozusagen ein klassischer Einfach, damit jeder irgendwie was mitkriegt. Aber ich habe während meiner Vorträge auch mitbekommen, viele Leute hatten irgendwie so eine bestimmte Frage und die kam nicht dazu und so und deshalb machen wir das. Oder jeder kann selber dann hinterher dann schreiben und dann die Frage oder sowas, dann kann ich auch selber drauf eingehen. Jetzt habe ich hier einen kleinen Film von äh, Übersetzt ins Deutsche, wie ich damals als ich äh, auf äh, Antrag von meiner Frau das Projekt angehen wollte. Dann habe ich einen Versuch gemacht. Ich habe mich dann bei der Regierung nochmal gemeldet und ich habe gesagt, Leute, es gibt eine Methode, es gibt eine Rettung, wir können für das Land was tun. Ich hatte einen Verwandten, der war Minister, der hat mich dann zu einem Umweltminister gebracht. Und es war alles so gut und so, ich äh, habe da angefangen. Dann kam es dann äh, zu dieser Beschlagnahmung und dann wollte ich das nicht mehr, aber diesen Versuch habe ich trotzdem gemacht. Ich dachte, naja, sonst habe ich schlecht gewissen. <lacht> Daraus war gar nichts, keine Meldung einfach. Wenn ihr wollt, ich weiß nicht, ob viele Leute das kennen, diese erscheinen im angelischen Fernsehen 2003.
Es ist eine neue Methode der Wetterbeeinflussung mittels eines Orgongerätes, um Energieblockaden zu lösen und Regen zu erzeugen. Das Projekt wird von einem in Berlin lebenden Forscher aus Algerien betrieben. Unsere Kollegin Samira Yassin hat diesen Forscher in Berlin besucht. Wir waren bei Herrn Abdelaziz in seinem Wohnsitz in Berlin. Der erste Eindruck war, dass wir bei einem Künstler zu Besuch sind, beim Anblick der schönen Dekorationen. Wir haben ihn in seinem privaten Umfeld begleitet und einen begeisterten Forscher und Entwickler kennengelernt. Dieses Video beschreibt eine Regenoperation vor vier Jahren in Beni Badel bei Telemchen. Ich wollte am Anfang mit einem kleinen Gerät behutsam beginnen. Nach der ersten Operation kam es noch am selben Abend gegen 22 Uhr zu heftigen Regenfällen in Telemchen und Umgebung. Die Methode zur Erzeugung von natürlichem Regen ist unter dem Namen Cloudbusting bekannt und löst Blockaden in der Atmosphäre mittels dieses Orgongerätes auf. 1994 haben zwei Forscher aus Amerika und Deutschland diese Methode in Eritrea, Äthiopien mit Erfolg eingesetzt. Die Ergebnisse waren sensationell. Die Operationen begannen 1994 und endeten 1997. Ganz Eritrea war grün und die Staudämme waren gefüllt. Der Regen fällt jetzt regelmäßig. Ich hoffe, diese Methode bald auch in Algerien anwenden zu können. Ein Gerät habe ich bereits gebaut und es befindet sich in Algier. Es könnte dort, wo man es braucht, in Algier oder Telemchen eingesetzt werden, damit der Regen wieder fällt und die Staudämme wieder befüllt werden. Durch diesen sowie auch andere algerische Forscher könnte die Ökonomie in Algerien gestärkt und die jetzige Wasserproblematik beseitigt werden. Was meint ihr nach so einem Auftritt? Die Einschaltquote war wirklich riesig, 20 Uhr. Ja, haben sich da die Regierung angemeldet oder die haben gesagt, toll, was du da machst und so totale Schweigen, gar nichts. Ja. Und dann habe ich beschlossen, einfach wirklich in totale Abgeschiedenheit das mit eigenen Mitteln allein zu machen. Meine Frau, ihre Mutter war eine äh, algerische, sozusagen gegen den französischen Krieg, der damals mitgekämpft. Das heißt, die hat eine Ausstellung da in der Stadt Laguat. Die hat uns geholfen, dann den Grundstück da zu finden. Und ich konnte dann die ersten Arbeiten anfangen, um einen Bohrung zu machen, hatten wir nicht genug Geld. Da müssen wir ein eigenes Auto dann verkaufen damals und so haben wir angefangen, ganz bescheiden. Deshalb sage ich an Leuten einfach, man muss anfangen. Das andere kommt von allein automatisch. Man muss Mut haben, man muss keine Angst haben und... Es kommt, wenn man einen Schritt wirklich in die richtige Richtung macht, kommen tausende Schritte auf einen dann zu. Das ist ja meine Erfahrung. So war das, die erste Operation 2005 und 2008. Hier haben wir vier Tonnen Kartoffeln gepflanzt. Wir haben 45 Tonnen ge geerntet. Wir wollten, okay, durch diese Ernte können wir die Arbeiter und das Projekt finanzieren, das war ein Irrtum. Wir konnten gerade das Geld wieder reinholen, was wir da investiert haben, weil die Kartoffeln, die waren nicht riesig, ja, so wie, weil die Algerier essen auch mit dem Auge, nicht nur so, die haben keine Ahnung so von Bio und äh, sowas. Und das ist alles Bio gewesen. Wir hatten sogar eine Kiste, eine Frau, die, glaube ich, über 80 Jahre alt war, geschenkt weil das Weiße haben wir so verteilt an die Leute. Und die kam nach einer Woche oder zwei Wochen zu uns zurück und äh, die fragte diese Kartoffeln und so. Wir haben den Schreck gekriegt, wir haben gedacht, naja, was ist jetzt los? Äh, schmecken die nicht oder so? Und dann die sagt, äh, sie will noch welche. Sie kann sich erinnern, solche Kartoffeln gegessen zu haben, als sie 18 war. 
Ja, so, so ein Geschmack gab es nicht mehr. Ja. Das hat uns dann ermutigt, wirklich in dieser Richtung einfach weiterzumachen. Das ist jetzt hier der Harmoniezyklus, nenne ich, oder äh, integrale Umweltheilung. Wir arbeiten so mit den fünf Elementen. Als ich anfing in der Wüste, war ein kahler Boden, habt ihr auch gesehen auf den Bildern. Und der Boden war heiß, wenn Regen runterkommt, habe ich mir gedacht, wird an der Oberfläche bleiben, weil das ist wie wenn man jetzt Wasser einfach auf eine Heißplatte fallen lässt, es kugelt sich ab und man kann sich ja die verheerenden Folgen dann vorstellen. Dann war Algerien, waren viele Atombombenversuche gemacht bei Regan und das ist die... Ursache Nummer eins für Wetterveränderung einfach. Wilhelm Reich hat da viel geforscht und er hat das unter dem Orano-Effekt richtig gut beschrieben, was da passiert, wenn Radioaktivität mit Orgon, mit, weil Orgon ist nichts anderes als das Blaue des Himmels einfach, das hat er auch selber entdeckt. Und wenn wir Atomversuche machen oder Uranabbau, Tagebau so, so direkt, dann machen wir unsere wie sagt man, Wetter kaputt. Man kann sich das so vorstellen, nach Walter Russell, der sich damit beschäftigt hat, wenn ich einen Apfelbaum habe, der hat Äpfel, die Äpfel, die sind am Anfang, wenn sie nicht reif sind, noch nicht so weit, die sind so, wie sagt man, bitter, so wie Zitrone einfach, ja, kann man nicht anbeißen. Wenn sie reif sind, da kann man die essen, aber wenn die dann fallen auf dem Boden und nach einer Weile, die vermodern da und die kann man nicht mehr essen, die gehören nicht zum Essen. Das heißt, Radioaktivität ist auch so, die hat eine Funktion unter dem Boden einfach, die produziert durch den Zerfall, dass sie bewirkt, diese Humus auf der Erdoberfläche, damit alles gedeiht und funktioniert. Wenn wir das rausholen auf die Erde, das heißt, wir vergiften unsere Umgebung, das heißt, die Atmosphäre, wie Wilhelm Reich das damals äh, empfunden hat, erstarrt einfach, ja, ist keine Bewegung. Weil die Erde damals, als, also ich kenne das von unseren Märchen, die Berber-Märchen, man hat uns immer äh, das beigebracht, äh, dass Bäume, dass Steine, das äh, sind alle Lebewesen einfach, ja. Wenn man was gegessen hat, man muss immer einen Teil zurücklassen für die Natur. Äh, man darf nicht der Natur was antun, wie die Indianer zum Beispiel und die Urvölker oder die Aborigines auch in äh, Australien, die machen dasselbe. Das heißt, es gibt eine eigene Philosophie oder ein Denken und das wird dann propagiert von Mund zu Ohr, so durch Märchen und jeder kriegt das äh, mit. Wenn wir jetzt äh, sehen, dass äh, die, die Erde als Organismus ist und äh, können wir das verstehen, was ich mache, damals hat man die Erde Gaia genannt. Und nach der Sündenfall, also wenn man die Bibel, die Bibel hier stehen viele Wahrheiten drin, ne? auch über die Zeiten, die wir jetzt erleben, die neue Weltordnung, die Tiere, die Ruhe der Vatikan und viele Sachen, jeder kann sich das interpretieren. Das heißt, damals, die Erde hat einen Namen, der Mond auch. Aber nach dem Sündenfall, wie ich das mitgekriegt habe, hat man Adam gesagt, er soll alles beim Namen nennen. Baum und so. Das heißt, wenn ich etwas einen Namen gebe, kann ich Herrschaft über diese Sache. Nur die Erde, Blatter, die Erde und der Mond und die Sonne hat man keinen Namen gegeben. Ja, das heißt, da hat man keine Herrschaft und dann hat dann dieses System, mechanische System dann angefangen, um die Menschen das Wissen sozusagen zurückzuschrauben. Ja, und die haben dann das nicht mehr verstanden, weil die Natur, wie Schauberger sagt, kapieren und dann kopieren sozusagen. Aber dann, das ist ja ein lebendiger Organismus. Wenn man jetzt die Erde als Gaia, als Wesen nimmt und diese Do, also Deadly Organ, diese Tote Organ, was verursacht wird durch Radioaktivität nimmt, dann gibt es Blockade. Also es gibt ein Chi, das fließt und ein Cha, das nicht fließt. 
Und es gibt Bahnen, Meridianen, wie im Körper. Und so kann man dann die Akupunktur, das war mein Gedanke damals, wenn ich ein Leiden irgendwo habe, ich weiß, ich habe da Energiepunkte am Körper, die ich tonisieren kann oder die ich zum Beispiel anders machen kann, um Energie auszuleiten. Und dann kommt die Energie dann ins Fließen. Und das haben die Chinesen gewusst vor Tausende von Jahren. Damals, als es hier nach Europa kam, war belächelt, aber jetzt ist es salonfähig und die Krankenkassen bezahlen das. Und so wird es auch sein mit diesen Methoden, weil diese Bahnen gibt es auch auf unserem Planet. Die Kirchen damals haben auf diesen äh, Meridianen auch was gebaut und auf diese äh, Punkte. Die wussten auch um diese Energien. Und deshalb nenne ich das Himmelsakupunktur. Das heißt, ich kann äh, Punkte im Himmel anregen und dann durch das Wasser, das war ja ein bisschen schwierig, äh, das, was Wilhelm Reich gemacht hat, ein bisschen zu erweitern, weil er benutzte große Seen und so und seine Methode war ein bisschen schwierig. Ich habe mir da Gedanken gemacht, wie ich das bei mir in der Wüste mache, wo es gebraucht wird, wo ich kein Wasser hatte. Und deshalb habe ich dann die Technik und so ist auch diese Sphärenharmonieanlagen und Akupunkturgeräte und sowas entstanden. Agnihutra ist äh, dieses Feuerritual in einer Kupferpyramide, der auch die Atmosphäre reinigt. Das ist sehr wichtig. Ich finde, jeder muss man das wirklich machen, zweimal am Tag, bei Sonnenuntergang und bei Sonnenaufgang. Das ist Kudung, das ist äh, Ghee, eine Art äh, Buddha, äh, Naturreis. Und es gibt ein Fenster von drei Minuten, wo man das macht und ein Mantra einmalig reinzieht, wo man dann das Reis reintut und diese Asche, das dann entsteht, ist wirklich das beste Geschenk, was wir je hier auf Erden mitbekommen haben. Das kann man als Dünger benutzen, das hat mehr Phosphat und Stickstoff als alle anderen künstlichen Düngemitteln. Ein Boden, das verseucht ist, richtig mit irgendwelchen schweren Metallen und sowas, das sagen wir 20 Jahre dauert, um das zu reinigen, kann man mit Agnihotra innerhalb von drei, vier Monaten reinigen. Da sind ja Experimente gemacht worden. Aber dieses Wissen wollen die nicht unter die Menschen bringen und sowas, weil hier auf diesem Planet es geht nur um Ellbogengesellschaft, Gewinn, Wall Street und Money und Geld aus dem Nichts schaffen und dann damit Leute zu versklaven und ganz klein zu halten. Ja. Dann habe ich ein anderes Element, die Erde, das habe ich dann energetisiert. Ich nenne hier Penergetik oder Plocha, damit ihr versteht, was für ein Verfahren dahinter steckt. Das heißt, ich habe eine Maschine, die imstande ist, wie ein Kopiergerät von jeder, sagen wir, Sauerstoff kopieren und auf ein Trägermaterial reinzutun. Und das kann ich dann dem Boden so geben und das hilft. Und das Element Metall hier habe ich dann äh, Cloudwasser, also diese Himmelsakupunkturgerät damals. Und wenn ich ihn richtig einsetze als äh, Akupunktur im Körper und sowas, dann kommt es dann zum, zum Regen wie man das hier sieht. Und wenn man das alles richtig gemacht, dann kommt dieser Transformationszyklus, diese Heilung einfach. Ja, aus Wüste wird richtig grünes Land. Das habe ich jetzt nur so schematisch hin dargestellt, weil ein Bild gleicht tausend Wörter. Und so ist dann äh, das Projekt El Hawita, also Janan. Äh, wir haben angefangen, da sind jetzt dann Leute aufmerksam geworden und die haben darüber dann angefangen zu schreiben. Ja. Es grenzt da an, an Wunder. Und äh, die Situation jetzt, wir pflanzen ein Urkorn, das ist Kamut, Korazan. Das habe ich von äh, einem Freund äh, aus Österreich, weil äh, dieser Urkorn, wenn man den isst, ist ganz anders. Der hat viel Mineralien, viel mehr, viele Stoffe da drin, hat mit Weizen oder anderen äh, Sorten, die manipuliert sind, gar nichts äh, zu tun. Und 
Sowas zu pflanzen in der Wüste ist äh, richtig schwierig, weil äh, Wasser ist knapp. Aber jetzt ist der Wasserspiegel bei uns in Algerien 30, 40 Meter gestiegen. Ja, damals war gar nichts, ja, Grundwasser. Ja. Und äh, die algerische Regierung die hat gesehen, dass es regnet, dass es äh, die Staudämme voll überfüllt oder die überschwappen, die baut neue äh, Staudämme. Und die wird jetzt Getreide exportieren. Sie hat jetzt die Freiflächen in der Wüste freigegeben. Jeder kann, egal wo, Hauptsache nicht jetzt äh, irgendwas, wenn jemand das als Erste genommen hat, kommt nicht und dann äh, versucht äh, zu sagen, das habe ich als Erster und sowas. Aber die Nomaden, die regeln das unter sich. Und jeder pflanzt Getreide, die Regierung kommt und die trägt das, mit das und bezahlt den Leuten, als wäre es äh, ihre eigene. Nur ein Problem gibt es, Mosanto hat das erkannt und versucht, der algerische Bevölkerung Getreide umsonst, die manipuliert ist. Ja, da machen wir jetzt eine Aktion, um das zu stoppen. Ja. Und so sieht es aus. Meine Frau hier, mitten so von einem Kamutfeld, mitten in der Wüste. Ja, ein paar Bilder. Ja. Das ist sehr schön, das ist richtig äh, kräftig. Wir haben gerade jetzt alles äh, gemäht, ja. da bin ich selber drin, ja, mit einem Mitarbeiter. Und da haben wir auch viele Bäume, das ist jetzt hier ein Birnenbaum zum Beispiel. Da drum ist ja unten äh, geblendet, 10.5.15, wir waren ja ge gerade da. Hier, das sind riesen, äh, wie sagt man, äh, tausende von, ja, ja. Und jetzt will ich berichten über die erste Sphärenharmonieanlage. Die besteht aus diesem Cloudbuster von Wilhelm Reich, der rechts ist, der Wasserbecken und äh, dieser Wolkenstabilisator. Damals habe ich das einfach Wolkenstabilisator genannt, weil ich gemerkt hatte, wenn ich komme, das ist wie beim Bäcker, der hat äh, Hefe und ein bisschen um Brot zu machen und der macht sein Brot und der lässt immer ein Stück. Wenn er dann am nächsten Tag kommt und er will nochmal Brot backen, braucht er nur äh, zu mischen und um das dazu zu tun. Ja? Und ich dachte, vielleicht finde ich eine Methode, dass da in Restwolken da bleibt, irgendwas. Das ist dann, ich brauche nicht alles von vorne. Und deshalb ist diese Stabilisatorin dann entstanden. Ja, und es hat richtig gut geklappt. Äh, diese Becken habe ich dann später dann angefangen, da umzubauen. Und dann da habe ich Schauberger dazu be benutzt, sozusagen, weil ich gemerkt habe, alles ist Bewegung, Yin und Yang und sowas. Und alles ist Porus und... Äh, ja, und dann habe ich angefangen mit der Pyramide zu integrieren, ihr seht die hier als Erste, und dann mit den äh, Dodecaeda einfach, die Blume des Lebens, um das Effekt dann zu verstärken. Und da bin ich dann zum ersten Mal auf diese Veränderung, sozusagen im Herzen einfach, dass die Menschen dann äh, anders reagieren, die Tieren und so, und da kam diese Komponente plötzlich, die ich Liebe nenne, weil jede magnetische Sache, die sich dreht, Wasser ist Dipol, ist magnetisch, wenn es sich dreht, entsteht so ein Art Magnet. Und Magnet auf Französisch nennt man ein Aimant. Aimant. Aber Aimant ist dasselbe Wort wie Liebe, Aimer. Ja. Magnetismus, dass die Franzosen mussten um das, um diese Geschehen. Und wenn jemand zum Beispiel agiert, sich bewegt, Bewegung mit der Seele, also mit dem Herzen, das heißt, die Seele ist äh, Lamm, ja, und agieren ist Agir, das heißt Lamm Agir, man wird zum Agir sozusagen. Deshalb das Wort kommt Lamm Agir, Magie kommt von die Seele agiert. Das heißt, wir tun Sachen mit dem Herzen, mit dieser Magnetkraft, nicht mit dem Verstand. Wenn wir mit dem Verstand arbeiten, sind wir nicht voll dabei. Wir sind nicht in Meditation, wir sind nicht in Trans. Jemand, der jetzt, sagen wir, malt oder zeichnet oder mit Liebe kocht oder sowas, dann 
der vergisst die Zeit, der ist in ein anderes Universum, wo seine Gedanken ver, ver, versacken, die hören auf einfach. Der ist in eine andere Sphäre und da ist das wirklich ein Magier sozusagen. Ja, das ist ein anderer, ein anderer Komponente, die man dann wahrnimmt einfach. Und die habe ich auch bei diesen Ar Arbeiten empfunden. Ich versuche hier diese Körper, da, diese fünf Körper, Tetraeder zum Beispiel, Exal Eder, Oktaeder, das ist eine doppelte Pyramide und äh, Dodekaeder einfach. Und ich ordne die gern äh, zu den Elementen, was die machen zum Beispiel. Tetraeder sieht man, das hat mit Agnihotra zu tun. Ja? De, hier Oktaeder mit Luft und das sind jetzt äh, uralte, wie sagt man, Geheimwissen, das also sind Überbleibsel. Und das wissen ich ja weg. Und diese Dodikaeda, diese Blume des Lebens, macht aus diesem Torus, was ich dann schaffe, sozusagen, die Verbindung zum Universum einfach. Ich versuche sie in Bildern so ein bisschen einfacher zu machen, wie das zum Beispiel interagiert. Es gibt Global Scaling, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also wie das berechnen, diese Energiepunkte, das ist alles fraktal. Und wenn man die dann ansteuert, das wie auch bei der Akupunktur haben wir auch diese Punkte drin, dann multiplizieren wir einfach diese, diese Kräfte. Ja. Und das ist jetzt so ein Torus jetzt hier in 3D einfach, damit ihr euch sowas vorstellen könnt. Ich hatte ein Modell, aber ich habe es leider nicht dabei, geht auch kaputt beim Transportieren. Das ist jetzt ein Torus, aber statisch. Der Gurdjieff, der damals äh, das Enagramm nach Europa gebracht hat, er hat, äh, weil äh, Enagramm ist auch ein Teil des Toruses, Enagramm, wenn man den äh, einfach statisch emotional betrachtet, da erfährt man äh, viel über Psyche, über Hellsehen, über, äh, was weiß ich, Strategien und sowas. Aber Gurdjieff hat immer gesagt, das Torus, was ihr hier benutzt, bringt nichts, der ist ja statisch. Torus, das wirklich dynamisch ist, es gibt jetzt einen Amerikaner, der da geforscht hat und der hat das entdeckt, dann hat er einfach die freie Energie entdeckt. Damit kann man sogar einen Motor bauen. Dann benutzt man dieses Ein- und Ausatmen auf engen Raum, das sich dann wiederholt und dann das sich kräftig und das ist diese implosive Kraft, dann die entsteht die dann immer größer wird, je man mehr die, wenn man die benutzt, hat man mehr davon. Das ist im Gegensatz zu explosiven Energien, die wir jetzt haben in Motoren und so, die diskutiv sind. Das heißt, wenn wir die benutzen, wir brauchen mehr reinstecken. Aber die implosive Energie ist ganz anders. Das heißt, wenn ich die auf die göttliche Energie oder die Liebe Energie einfach. Das hat jeder in seinem Herzen. Einfach hier. Das ist von äh, Nassim Haramein. Ihr kennt ihn von dem Film Treif, glaube ich. Ja. Und äh, der Her äh, unser Herz ist ja kein Pumpe einfach. Ja. Es äh, verschießt nicht das in allen Ecken. Es funktioniert äh, ganz anders. Nicht nur der Mensch hat, äh, sagen wir, diese Funktion. Das heißt, man kann sich das so vorstellen: Wir haben sieben Chakren. Jede Chakra ist ein Torus. Nur jede Chakra, wenn er nicht in Harmonie ist, durch Angst, durch äh, irgendwelche Krankheiten oder Unstimmigkeiten, der verschiebt sich in seine Achse oder dreht anders und deshalb erleben wir diese Energie Kundalini, die man sagt, dass wir eine Schlange, die schläft einfach. Die schläft, weil die ist gehindert. Das wäre ein Wasserhahn, die kann nicht fließen. Da kommen wir wieder zu Reich zurück. Aber wenn wir diese Chakren wissen, wie wir die in Harmonie bringen, dann erlauben wir die sozusagen Vertikalität. Vertikalität ist nichts anderes als Erleuchtung. Das heißt, jeder ist erleuchtet, aber durch unsere Erziehung, durch die Kirchen, durch alles, was wir bis jetzt erfahren haben, 
kann man sich sowas in diesem Zustand äh, nur für irgendwelche besonderen Propheten dann vorstellen, aber nicht für uns. Weil wir sind ängstlich, wir äh, beminderwertigen äh, uns und wir kommen dann, weil man sagt, alles was war, was man für wahr nimmt oder für wahr hält, ist wahr und wird für denjenigen auch wahr. Ja. Das heißt, man blockiert sich selber. Ja. Und man sagt, ich bin es nicht wert, ich kann das nicht werden. Man ist zwiegespalten sozusagen. Ja. Das ist wie ein Kind, für dieselbe Sache wird er bestraft und wird er gelobt. Hört sein Vater, sagt bei Masian zum Beispiel, Scheiße, er schneidet sich. Und er sagt auch Scheiße. Der Vater sagt, ah, du sprichst gut, sagst du das. Und er küsst ihn. Die Mutter küsst ihn auch. Dann plötzlich kommt die Oma, die auf ihn aufpasst. Sie will ihn in den Arm nehmen und sagt zu ihr, Scheiße. Er denkt, sie küsst ihn auch. Und der Vater langt ihn ein. Das darfst du nicht. Die Welt bringt zusammen. Ja? Ja. Das ist ja... Die Bäume haben auch diese Vertikalität auch, weil äh, so geschieht, dass jedes Blatt, das ist ja keine Pumpe, kriegt auch genug Wasser bis ganz oben. Ja, da ist eine besondere Kraft implosiv. Und die Erde, wie Hermes Tismegistus, äh, als dort äh, bekannt, äh, so ein großer Wissender, der hat äh, die Smaragdafeln geschrieben. Er sagt, so wie unten, so wie oben einfach. Es gibt keinen Unterschied zwischen Subatomaren, Atomaren oder Makro einfach. Oben. Ne? Und dass die Erde ein Dynamo, ein Magnet ist, kann man in jedem Physikbuch und so lesen. Ich habe jetzt nur ein paar Bilder hier, damit ihr ungefähr die verschiedenen Zustände dann so versteht einfach. Das ist wirklich ein lebendiger Organismus. Und das hat auch Wilhelm Reich damals über die verschiedenen organetischen, äh, wenn diese Organenergie entsteht, wie sie sich bewegt. Also man kann auch jetzt, ich kann das sehen, jeder kann das auch lernen, dass man diese Partikel sieht, wie sie sich wirken, einwirken einfach. Und woher entsteht Materie, hat Wilhelm Reich damals mit seinen Bionenexperiment und sowas nachgewiesen. Und er sagt, die Bewegung ist kreiselförmig. Und er hat später, als wir dann Satellitenbilder hatten von Wettergeschehnissen von oben, konnte er auch diese Spirale, Wolkenspirale auch sehen, einfach hier. Das sind die zwei Ströme, die dann zusammenkommen und dabei fünf entsteht Materie einfach. Ja. Und das erste Mal ist mir gelungen, in der Mongolei 2012, diese Ströme, die Wilhelm Reich einfach so theoretisch sozusagen äh, gezeichnet hat und so, die kann man hinter dem Cloudbuster, diese Himmelsakupunktungsgerät sehen, wie die sich formieren, dass da was passiert, wenn ich mit dem Gerät arbeite. Und dann hat ein Fotograf, Sebastian, der dabei war, ich verdanke ihm diese Bilder, weil wenn ich arbeite selber, habe ich keine Zeit, diese Aufnahmen zu machen. Dann habe ich ihn mitgenommen, ich habe gesagt, Sebastian, egal was passiert, du filmst alles, du machst wirklich Fotos, ja. Und als er mir das gezeigt hat, ich kam aus dem Staunen nicht selber, ja. ja. Und das hat äh, Wilhelm Reich damals, wo es keine Satelliten gab, auch beschrieben einfach, diese Wirbelphänomene im Wolken, ja. Und alles im Leben ist ein Wert, ob unsere Haare hier, ob eine, was weiß ich, Sonnenblume oder wenn es gibt dann die Verteilung nach Goldenschnitt und nach Fabianci, wie die Punkte da entstehen. Die Schöpfung ist ja göttlich. Und jetzt kann ich euch ein kleines Video zeigen von der Mongolei. Damit, äh, nicht von mir, weil ich mag das nicht Video selber machen, weil die Leute glauben mir nicht, die denken, ich manipuliere und ich mache das. Mein erstes Video, was viele Leute kennen, ich glaube, ich habe drei Jahre gebraucht, um den zu schneiden und ich hatte keine Ahnung und so. Aber die meisten, die das gesehen hatten damals, die haben gesehen, so primitiv und so kann keiner vertuschen und alles. Ja, der kann schon 
Und hier, das ist von Paul Jakubczyk, der hat das äh, gedreht hier. Ja. Die Himmelsakupunktur in der Mongolei begann am 1. April 2012. Vor Ort fanden wir eine hohe Dorbelastung, der die Orgel in Form von Smog und Dorschlägen vor. Von der galtan china stiftung wurden anstatt der Sis und ich, Paul Jakubczyk, beauftragt, mit dem Team diese Situation zu verändern. Zur Vorbereitung der Himmelsakupunktur wurden Agni-Hotra-Feuerzeremonien Agni sowie ein täglicher schamanischer Sonnengruß zelebriert. Am 8.4. begannen wir mit der ersten Operation. Es zeigte sich ein großer Augenwirbel, der als primäre, sich selbst tragende Energiebewegung entstand. Als nächstes erschienen Cirruswolken, die sich wie feine Seidenfäden am Himmel zeigten und ihn mehr und mehr ausfüllten. Das Team beobachtete anschließend die Entstehung von Wolkenverdichtung, die ihr Potenzial mehr und mehr ausdehnten und zu Wolkenbändern wurden. Diese Wolkenbänder schlossen sich nach und nach zu einer Wolkendecke zusammen und die ersten Regenwolken tauchten auf. In der Nacht war dann eine geschlossene, tiefhängende Wolkendecke vorhanden. Und für den nächsten Tag hatte der Wetterbericht einen blauen, klaren Himmel und 8 Grad plus vorhergesagt. Wir fanden aber eine geschlossene Schneedecke und 5 Grad minus vor. Die Himmelsakupunktur wurde in den nächsten Tagen fortgesetzt und Galsan Chinak freute sich über den blauen Himmel, den er so seit seiner Jugend nicht mehr gesehen hat. Äh, zu dieser Mongolei-Reise, äh, vielleicht muss ich Folgendes sagen, Galsan Chinak ist ein Schriftsteller, der in Leipzig äh, studiert hat, äh, DDR-Zeit, und der schreibt seine Romane in Deutsch. Äh, wie, man muss seine Bücher lesen, wirklich hat 50 Romane, wurde mit vielen Preisen, unter äh, anderem die Bundes-, dieser Bundesverdienstkreuz, und äh, irgendwann mal äh, hat sich ja für sein Volk viel gesetzt, die Tuva Nomaden drüben. Und irgendwann mal hat er bemerkt, dass der Regen nicht mehr in April kommt, wie normal, sondern im Juli. Und Juli ist das Gras hoch, trocken und wenn es regnet, dann verordert alles. Und die Nomaden sind viel gestorben und das Vieh auch. Dann hat er eine Unterstützung von der Schweiz gekriegt. Er konnte das viel wieder ersetzen, und, aber das war keine Lösung sozusagen. Ne? Weil wenn äh, der Regen dann wieder im Juli kommt, dann hat er von mir gehört. Er hat mich dann äh, eingeladen nach Weimar, wo er eine Lesung von seinen Büchern hatte. Er hat mir von seinem Projekt, ein Million Bäume wollte er pflanzen, dann war ich Feuer und Flamme. Und so ist dieses Projekt entstanden. Dann bin ich in die Mongolei gewesen. Und Staatsfernsehen und diese Fotografen waren von Anfang an dabei. Das heißt, es war auch mein Wunsch, damit die Leute sehen, so was funktioniert. Das ist nicht Hokus Pokus oder sowas. Ja. Und so ist dieser Film auch entstanden. Es sind auch viele Bilder. Also das ist hier Federwolken in Algerien. Wenn ich mit dieser Methode arbeite, das habe ich zufällig dann gesehen und geknipst. Es gibt bestimmt andere Fotos, die mir entgangen sind. Oder das hier, so ein Wirbel, einfach sieht man deutlich, hier 2007 bei mir. Und hier sind typische Dorfwolken. Wenn ich, sagen wir, unterwegs bin in Europa oder weltweit und man hört auf mit den Arbeiten da, mit dieser Himmelsakupunktur, dann entstehen diese durch Deadly Orgon Wolken, die dann verhindern nach und nach, die kommen, weil diese Radioaktivität immer da vorhanden ist. Und muss ich dann nochmal arbeiten und dann gehen diese Wolken wieder weg und dann kommt der Regen wieder in den Blockierer. Sehr so eine schematische Skizze von diesem Akupunkturgerät. Und so sieht die Anlage jetzt, wie die bei uns steht. 
Man sieht den äh, Cloudbuster-Teil einfach, der ist ganz vorne und hinten das Wasser und dann da die äh, Stabilisatorin und jetzt ist auch die neue Technik, also die Resonatoren und so da drin und das Wasser dann äh, wirbelt anders. Aber dazu sage ich dann zu den, äh, von hier zu den Sphären haben und die Anlagen, wie ich die dann konzipiert habe, als ich bemerkt habe, diese Anlagen hier wirken wie ein Faradikäfig und die sind gegen diese Habwellen, die einfach versuchen, mental die Menschen so zu verändern, dass die dann aggressiv werden, weil das kann man sich so mit Hochleistungsantennen in Gakona, Alaska, jetzt wollen sie eine hier bei Rostock, die größte der Welt auch, deshalb war ich sauer und ich dachte, jetzt muss ich was tun. Und ich habe entschieden, das Wissen freizugeben und sonst haben wir keine Chance einfach. Ja. Weil mit dieser Weil mit dieser Hartmethode, viele wissen das nicht, greift auf die Schumanns Frequenz. Die erhöht sich, die ist jetzt bei 13, damals war sie bei 8,75, glaube ich, oder 7,3, ja, und keiner kann sich das erklären, was jetzt passiert, aber die Leute, die da manipulieren, die wissen Bescheid. Und man ist so weit, durch Chemtrails auch, das ist auch ein Teil davon, kann man auf die Schumanns Frequenz sozusagen einwirken und die wiederum auf uns, weil wir Teil davon sind. Und man ist dann so weit, dass man richtig Ängste kopieren kann auf jegliche Person oder Aggressivität und plötzlich versteht man die Welt nicht. Man fängt an, so um sich rumzuschlagen oder zu töten. Und das war ja der Fall damals in Algerien mit dem Terrorismus, bevor ich anfing. Der Terrorismus hat bei uns in den 90er Jahren angefangen und es war sehr schlimm. Viele Städte waren richtig gemetzelt und äh, keiner konnte sich trauen auf die Straße, die Ängste waren groß. Und die Leute, die das alles inszeniert haben, die sind reicher und reicher geworden. Das konnte man einfach feststellen heute, wer wirklich äh, gestern nichts hatte und heute hat dicke Autos und äh, ja und ich habe bemerkt äh, nachdem ich die Anlage in Algerien in Betrieb genommen habe 2005 also 2007 Wasserspiegelanstieg und äh, solche Sachen dann habe ich bemerkt die haben versucht die Leute wie auf Maidan jetzt oder in Ägypten auf Tahrir dieser Platz aber in Algerien die Leute haben äh, kein Interesse gezeigt wirklich waren ein paar hundert auf diesem Platz, da kam dann die Polizei und die hat sie dann vertrieben. Nächste Woche wieder und wieder, aber es hat nicht geschlagen. Dann haben sie gesagt, hier ist irgendwas Ungeheuerliches, die Leute reagieren nicht. Die sagen, warum soll ich dahin? macht euer Krieg allein, soll der Präsident das mit seinen Ministern machen und sowas. Ja? Ich habe mein Grundstück, ich betreibe das und das, ich will heiraten. Ja, war ein bisschen problematisch für die Leute, die das im Sinne hatten. Und dann haben sie das in Tunesien angefangen. Und da hat sofort eingeschlagen. Ja, das war ein anderes Milieu, ein anderes Thema. Das kennt man auch mit Ägypten und mit anderen Ländern und mit äh, Ukraine. Und dann kam ja der Gedanke, also dann diese Technik einzusetzen. Einmal reicht ja nicht. Dann war ich in Paraguay, wo es auch Unruhen gab. Da haben wir das auch eingesetzt. Andreas Pfeiffer wird nachher selber darüber was sagen. Und die Idee war, als es wirklich, wirklich richtig krass war mit Ukraine, wirklich, also da haben wir alle, die Russen sind irgendwann mal hier, wie man Bildzeitung und alles, der böse Putin und dann immer dieser einfach Hetzer. Ich dachte, der Dritte Weltkrieg kann jeder, jedes Mal geschehen. Dann haben wir jemanden dahin geschickt, der ein Teil, also die Resonatoren und so, mit einer Fernbehandlung. Ich habe die Technik erweitert. Und fünf Tage, nachdem wir das eingeschaltet hatten, kam Roland und Merkel und die haben diese Milz 2 abgeschlossen. Ich dachte, das darf nicht, nicht wahr sein. 
Und viele Leute wussten um das und die haben mich bestärkt, weil ich habe das ja nicht allein gemacht. Und dann haben wir nochmal eine Aktion gemacht. Ich war in Paraguay, Brasilien jetzt, dann kam ich zurück, gleich nochmal. Dann habe ich gehört, dann plötzlich der Kerry macht ein Kehrtwende und sowas. Der Poroschenko muss auf einmal weg. Und dann haben wir dann inzwischen auch eine Anlage hier in Österreich gebaut, vor einem Jahr. Und vorhin berichtet mir Franz Norman, dass hier die Zeitungen sogar und jemand auch, die schreiben über Chemtrails und die kritisieren Obama und so. Das heißt, es kommt eine Veränderung und es wird immer stärker. Deshalb muss man in diese Richtung. Aber deshalb bin ich jetzt weiter in dieser Richtung, damit ihr versteht, wie diese Anlagen einfach funktionieren. Hier kann man deutlich sehen über die Stabilisatoren, wie es kreisförmig ist. Ja, hier zum Beispiel ist nichts. Und dann, aus dem Nichts entsteht das. Warum entsteht zum Beispiel Wolken aus dem Nichts? Ein Mann war ich, äh, ich habe einen Vortrag gehalten in Lüneburg. Ich glaube, es war in der Uni da oder so. Und da kam ein Professor. Und er hat gesagt, ihre Theorie stimmt vorne und hinten nicht. Und er hat gesagt, wie kann Luftfeuchtigkeit entstehen in der Wüste? Das ist trocken. Er hat gesagt, ja, er muss ja die Physik von Reich lesen. Einfach. Wenn man an ein <lacht> Gebiet kommt, wo Dor ist, Dor, Dor ist Deadly Orgon. Das ist diese schlechte Atmosphäre, das Gegenteil von Orgon. Was machen die Wolken? Wolken sind H2O. Ich gebe jetzt, was Wilhelm Reich damals als Erklärung gab. H2O, die kommen in diesem Gebiet, die zerfallen, weil da ist Radioaktivität. Radioaktivität zerfällt alles. Aber Atome, die Molekül H2O, ich mache es am besten vielleicht hier, könnt ihr alles vielleicht hier sehen. Wir haben jetzt hier Dor, Gebiet, und wir haben hier eine Wolke, die ist gesund. Die geht in diese Richtung. Hier, das ist H2O. Hier haben wir dann H, H und O. Lauter sowas, weil die gehen auseinander. Ja? Das heißt, diese O hier irgendwie bleibt und in diesem Milieu formiert sich das in O3. O3 weiß jeder, was das ist. Und wenn ich jetzt mit meinem Gerät arbeite und ich schaffe hier ein Orgon, Orgon, das heißt, diese O3 in diesem Milieu zerfällt in O, in 3O, und irgendwo sind diese Hass noch vorhanden, die sind andere, was weiß ich, Verbindungen eingegangen, aber unter dieser Arbeit von Himmelsakupunkto sind sie vorhanden, dann geht diese eine mit zwei Hass eine Verbindung. Und das ist H2O. Und das erklärt, warum es wirklich aus dem Nichts diese Wolken dann entstehen. Weil ich habe das Milieu verändert. Ich nenne das Milieu organisch oder das Milieu ist basisch einfach. Ja. Wenn ich nicht sauer bin, deshalb sauber Regen, diese O3, das ist wie in uns Menschen. Wenn jemand zum Beispiel Krebs hat, der braucht einen Monatron, was weiß ich, zu nehmen und Honig dazu. Honig lieben die Krebszellen, ja, zweimal am Tag sowas, und dann braucht er keine Chemiotherapie, weil die nehmen das Gift gleich mit und die bringen sich um. So einfach. Und dann haben wir innerhalb von kurzer Zeit solche Wolkenbildung, voilà, über die Stabilisatoren einfach, und dann haben wir Regen irgendwann mal. Ja. Das ist jetzt die, die Anlage in Österreich, die ich gebaut habe. Darüber will ich jetzt ein bisschen was erzählen, was die Leute hier geschrieben haben, darüber, die dabei waren. Der Betreiber über die ersten Eindrücke. Als wir die Anlage zum Testen das erste Mal in Betrieb nahmen, waren zwei Phänomene zu beobachten. Zum ersten waren plötzlich hunderte von Vögeln da. Zu unserem Erstaunen, weil sonst sehr wenige Vögel unser Grundstück besuchen. Es war ein beeindruckendes Erlebnis. Ich glaube, dass Sie durch Ihre Sensibilität die Veränderung als Erste gespürt haben. Ich habe noch niemals so viele Vögel auf einem Platz gesehen.
Und zum Zweiten waren die Wolken binnen einer halben Stunde komplett verschwunden. Das kann zwar Zufall sein, aber ich habe das Gefühl, dass die Anlage tatsächlich so funktioniert, wie die Erbauer es gesagt haben. Und die ist äh, äh, bei einer Familie, die haben ein Hotel, äh, Rüssel, Rüssel, ich weiß nicht, wie der heißt, vielleicht kenne ich hier, Reislerhof heißt das, ja, kann man da hingehen, das besichtigen. Und die hatten Schwierigkeiten mit der Atmosphäre, mit der Stimmung, die hatten nie zum Beispiel genug Gäste. Und irgendwann mal habe ich erfahren, das ist jetzt ein Jahr her, dass sie für diesen Sommer total ausgebucht sind, zum ersten Mal. Ja. Die Leute kommen gern dahin, irgendwie, und die spüren das. Ja. Ein paar Bilder, so als wir anfingen, das zu bauen damals. Hier bin ich drin, wo ich die Blume des Lebens dann versuche zu platzieren. Und so sieht sie aus, halb fertig. Und dann haben wir Wasser eingelassen und diese Anlage hat auch eine zweite Komponente, die wichtig ist, wenn man die abschaltet, nach der, nachdem sie funktioniert hat. Das habe ich auch in den Arabischen Emiraten als Nebeneffekt entdeckt, weil die hatten da hochsensible Kameras gehabt und diese Kameras, die sehr teuer waren, konnten diesen Photonenstrahl, was das Wasser im vierten Zustand, was abgegeben wird von der Blume des Lebens, einfach fotografieren. Und dann einen Tag danach, dann habe ich gesagt, ich will es selber erleben. Und zum ersten Mal bin ich in diese reingegangen. Ich habe dann gebadet und ich kam richtig raus. Hätte ich das Gefühl, als wäre ich um zwei, drei Jahre jünger. Einfach. Man hat was gespürt. Ja. Ich zeige euch den Film nachher, wo ich da drin bade. Und wie man sieht, die Leute haben einen Spaß gehabt, dann da drin zu laufen, so klein einfach. Ja. Und danach gehört auch diese Zeremonie Agni Hotra, die dann sozusagen die Atmosphäre reinigt. Ja. Hier jetzt sehr, sehr deutlich, da gehe ich tiefer in den Bau von äh, dieser Anlage bei Kaiserslautern, bei einem Ehepaar, die eine alte Mühle haben und die haben das auch in eine Art äh, Hotel, wo viele Gäste kommen. Der ist Architekt, berühmt, weltweit bekannt, Professor an der Uni und äh, er hat Grundstücke auf seinem Grundstück da bei dieser Mühle und von berühmten äh, Leuten. Und er hat mich kontaktiert, er wollte diese Anlage haben und sozusagen als Grundstück auch da, weil seine Grundstücke, die haben alle eine Funktion. Ja. Und hier, wo wir die fertig hatten, am 21.15., das ist ja nicht weit, ja. das heißt, tut sich viel jetzt im Moment, und hier waren wirklich nur Chemtrails und keine schöne Wolken und diese Wolken hier, die sieht man selten, diese Blau vom Himmel. Ja. Und ich lasse ihn jetzt hier sprechen. Ja. Uh, bonjour, Monsieur, ça va? Bonjour, Monsieur. Ja, was sagst du heute dazu? Was machst du gerade da? Ja? Ich mache ein Interview. Oh, ja, ja. Ich gar nicht. Ich dachte, das wäre nur eine kleine Kamera. Nein, nein, das ist ein ja, Interview. Ist Toll, ich bin ganz gespannt, wie deine Anlage jetzt, äh, nachdem wir lange dran rumgebaut haben, in die Wirkung geht. Ja, sieht schon gut aus. Also ich sehe keine Chemtrails hier. Ja. Das ist ein toller. Sonst war der Himmel immer voll. Voll, ja, ich sehe hier. Wir ja. haben Respekt. Das kann sein, ja. ja. Aber das ist toll. Ja, also gefällt mir für einen Anfang. So, habe ich deine Dokumentation gemacht? Ja, sehe ich gerne. Über die Bauteile? Ja, sehr schön. 
Das ist der Pole, ja? Das ist der Pole da, ja? Ja. Ah, sehr schön. So hat es angefangen, ja? Da haben wir zweite Phase hier. Dritter Ring, vierter ja. Ring. Und das ist der Tag hier. Ja. Und dann kommen wir dann hier. Und ich glaube, hier rein. Ja, bis auf. Und so sieht es aus. Heute hast du das Wasser einfach <lacht> reingelassen. Ja. Und wir sehen schon kleine Drehung. Aber es wird noch stärker nachher, wenn das Wasser ein bisschen höher ist. Diese Anlage war mir wichtig, weil äh, der Ort liegt nicht weit von Armstein, wo die Drohnen da gestartet werden. Und wenn dann, äh, sagen wir das Herzchakra aktiviert wird und diese, sagen wir Liebe Anlage, diese Harmonie bringt, dann werden die Leute, die das machen, schlechtes Gewissen haben, indem sie dann mit den Knüppeln arbeiten und was machen. Die werden sich beobachten. Die, es geht nicht an äh, das vorbei. Dann habe ich ihm gesagt, also in den nächsten drei, vier Monaten, das ist jetzt mein, äh, sagt man, äh, Tribut, wir werden äh, ein paar äh, amerikanische Kasernen zumachen, weil da wird schon was geschehen. Ja. Also, Einfach. Da vielleicht muss man den Ton ja, ein bisschen hören. Ja, Eine Anlage, eine, eine, eine Lärm macht noch keinen Sommer. Also 
müsste auch sehen, dass der Bleibung von Wahlen am Bach für Anlagen geschützt wird. Da hat man gesagt, so 20 Anlagen in Deutschland und es gibt in Deutschland kein Gegner. Das hat Europa nicht Da hat inzwischen zwei Ampel noch gemacht. Und ich habe überlegt, wo wir noch was machen können. Das ist eine andere Anlage bei Hagen und ich glaube, dass der Norman äh, kennt, kennt ja auch, der hat euch in, äh, geholfen, äh, auch ein Becken zu, zu machen. Äh, der hat auch kein Geld und er wollte das machen, weil das mit den Chemtrails und so äh, ihn genervt hat. Dann haben wir irgendwie die Anlage mit Andreas Pfeiffer gesponsert sozusagen und er hat dann den Becken und die anderen Sachen dann selber erbracht. Und er will, wenn er Geld hat, dann, das ist ein Dachdecker, also langsam dann abbezahlen. Ja, man kann es, es gibt verschiedene Möglichkeiten ne, für äh, den Bau einfach, ja. Ja, mit Andreas Pfeiffer. Jetzt sind wir in Paraguay, The Berlin Tree Farm. Also diese Wolken, die ihr da seht, die sehen richtig nach äh, irgendwie verborgene Ufos drehen. Solche Formationen habe ich wirklich in meinem Leben nie gesehen. Ab und zu mal bei mir in der Wüste. Das habe ich da mir erlaubt, ein oder zwei Aufnahmen da reinzutun. Äh, das hier habe ich genommen, damit der Andreas auch berichtet, was er da gesehen hat. So hat er jetzt seinen äh, Hochbau gemacht und von da oben konnten wir dann äh, seine... Pflanzungen, da Baumpflanzen. Als er anfing 2007, war Paraguay, da wo er das Grundstück gekauft hat, fast kalt. Da waren nur ein paar Bäume und er will da unten aufforsten, weil äh, die Leute da, McDonalds und was weiß ich, die haben die ganzen Bäume abgeholzt. Äh, also tolle, tolles Holz, um Papier daraus zu machen, die Pflanzen Eukalyptus, Monokulturen und so. Und die machen wirklich das Land regelrecht kaputt, auch mit Brasilien. Das ist ja Agni Hodra, was er dann auf der Terrasse macht, abends und morgens. Das ist seine Anlage hier in Paraguay. Funktioniert wunderbar. Seid ihr für eine Pause? Ja, okay, dann machen wir eine Pause. So, und zwar drei Dinge. Das eine, Agni Hotra, ist ja mehrmals angesprochen worden von Manjit. Wir haben Agni Hotra Veranstaltungen schon mehrmals bei unserem Stammtisch gehabt und Bernd Frank, der Pressesprecher vom Homerhof in Heiligenberg, tourt im Moment gerade durch Österreich. Ich glaube, in Wien war er aber schon, weiß das jemand? Das war schon okay. Am Dienstag, okay. Auf der Homepage vom Heiligenberg ähm, findet man die Termine, vielleicht ist er im Burgenland jetzt noch ausständig, also wenn jemand das noch lernen möchte, vielleicht gibt es noch eine Chance, wir werden ihn aber sicher wieder einladen. Punkt 1, Punkt 2, im Juli gibt es bei uns beim Stammtisch einen Vortrag über ein ähm, Wasserenergetisierungssystem, wo man ähm, Wasser mit diesem Torusprinzip energetisieren kann. Das ist ganz spannend, wenn man da den, einen Duschkopf hat und dann ein, ein, so einen Plastikdeckel zum Beispiel drunter hält, dann wird der angezogen. Also wirklich eine ganz eine interessante Sache, so als Vorinformation. Für alle, die noch nicht in unserem Verteiler sind und gerne aufgenommen werden möchten, ich lege jetzt draußen diese Listen auf, da kann man sich eintragen und der zweite Punkt ist, wir wollen, wie ihr ja schon mitbekommen habt, bei uns so eine Anlage aufbauen, mal eine, 
Schön wäre natürlich Österreich flächendeckend und alle im Waldviertel einmal jetzt... Ja, ja, da wird Maci dann noch dazu etwas sagen. Es geht jetzt natürlich darum, das Geld ähm, auf die Beine zu stellen oder auch sonst in irgendeiner Form mitzuhelfen und alle, die sich bereit erklären, da in irgendeiner Form Unterstützung zu geben, äh, mögen sich bitte auch eintragen, auch wenn sie schon bei uns im Verteiler sind und vielleicht ein D dazu machen, dann wissen wir, also jeder, der ein D dazu schreibt, möchte nicht nur in den Verteiler aufgenommen werden, sondern möchte Desert Greening unterstützen, dann machen wir einen eigenen Verteiler, wo wir euch dann informieren, was wir machen oder wenn jemand eine Idee hat, wie er uns unterstützen kann, dann werden wir das einfach jetzt in die Wege leiten und unser Möglichstes tun, dass wir bald eine Anlage bei uns haben. Ja, das möchte ich jetzt, müssen wir dann besprechen noch, ob wir das sagen, weil diejenigen sind da, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Besprechen wir dann noch, ob man das sagen. Ich gebe dir das Also jeder, jeder, der sich in irgendeiner Form beteiligen wird, der erfährt auch dann, kann auch erfahren, wo es genau ist. Das habe ich jedenfalls besprochen mit, mit demjenigen, der der Grundbesitzer ist. Ja? Oder diejenigen, die Grundbesitzer sind. Ja? Aber die anderen, also es ist kein Medienspektakel, sondern äh, eben für die, die was tun wollen, die werden sicher die richtigen Informationen bekommen. Ja? Okay? Thank you.